বাইশে অক্টোবর দু হাজার আট প্রদেশের সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বা আইএসটি অনুসারে ভোর ছটা বেজে বাইশ মিনিটে লঞ্চ করা হলো চন্দ্রযান ওয়ান স্পেসক্রাফটকে ইসরোর তরফ থেকে চন্দ্রযান ওয়ানই ছিল প্রথম লুনার প্রোব যার সাফল্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার মানকে আরও কয়েক ধাপ উপরে নিয়ে গিয়েছিল যেহেতু চন্দ্রযান ওয়ানই ছিল ইন্ডিয়ান লুনার মিশনের প্রথম পদক্ষেপ তাই সেই অভিযানটির আগে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর কাছে এই বিষয়ে যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অসামান্য কর্মদক্ষতা এই মিশনটিকে হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল করতে পেরেছিল বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে রাশিয়া আমেরিকা এবং চীনের পর ভারতও চাঁদে পা বাড়াতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু তখন কেই বা জানত ভারতের এই মিশন এমন এক ঐতিহাসিক কাণ্ড করে বসবে যার জন্য গোটা দুনিয়ায় তার একটা আলাদা পরিচিতি তৈরি হবে ঘটনাটা গোড়া থেকে শুরু করা যাক এই চন্দ্রযান ওয়ানের প্রধান মিশন ছিল চাঁদের কক্ষপথে ভারতের প্রথম লুনার অরবিটারকে সাকসেসফুলি প্লেস করে হাই রেজলিউশন মিনারোলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইমেজিং এর মাধ্যমে চাঁদের পারমানেন্টলি শ্যাডোড নর্থ অ্যান্ড সাউথ পোলার রিজিয়নে থাকা রকস অ্যান্ড ক্রেটারের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই মিশনের একটা সেকেন্ডারি পার্সপেকটিভও ছিল চন্দ্রযান ওয়ানের সাথে একটি সাব স্যাটেলাইট লাগানো ছিল যার নাম ছিল মুন ইম্প্যাক্ট প্রোব বা এম আই পি আর এটির উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়া যার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ধারণা পেতে পারতেন ভবিষ্যৎকালে কিভাবে চাঁদের মাটিতে সফট ল্যান্ডিং করা সম্ভব কিন্তু এই সেকেন্ডারি মিশনটি চন্দ্রযান ওয়ানকে বিশ্ববাসীর কাছে হিরো বানিয়ে তুলল এর কারণ এই ইম্প্যাক্টের মাধ্যমে চন্দ্রযান ওয়ান আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলে যে চাঁদের মাটিতেও তরল জলের বৃষ্টিপাত হয় কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি হ্যাঁ চাঁদের মাটিতেও তরল জলের বৃষ্টিপাত হয় ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখুন আশা করছি আপনারা নতুন কিছু জানতে পারবেন ঘটনাটা গোড়া থেকে শুরু করা যাক উনিশশো ষাটের দশকের শেষের দিক ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা উনিশশো সালে ঘোষণা করল দ্য রেঞ্জার প্রোগ্রামের কথা এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের কক্ষপথে অরবিটার লঞ্চ করে চাঁদের আরও ক্লোজ অ্যান্ড ডিটেইলড ইমেজ ক্যাপচার করা উনিশশো সালে টোয়েন্টি থার্ড অগস্ট রেঞ্জার ওয়ান লঞ্চের মাধ্যমে এই রেঞ্জার প্রোগ্রামের সূচনা হয় কিন্তু রেঞ্জার ওয়ান থেকে রেঞ্জার সিক্স অব দি টানা ছটি মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর টোয়েন্টি এইট জুলাই নাইনটিন রেঞ্জার সেভেন প্রথমবারের জন্য এই প্রোগ্রামকে সাফল্য এনে দেয় The mission of the Block 3 Ranger flights was to obtain television pictures of the small-scale topography in selected areas of the lunar surface, which would benefit science and the manned lunar program. Ranger 1 to Ranger 9, a Gota Ranger program is now in the first time, probably 170 million US dollars. In the first time, it is now in 2019, probably 1.4 billion US dollars. এরপর নাসা বেশ কয়েকবার মন মিশন করেছে এবং সেই সকল মিশন থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে অ্যানালিসিস করে কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা করেছিলেন চাঁদে জল থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু কোনো হার্ড এভিডেন্স না থাকায় সেই ধারণা হাইপোথেসিস আকারেই রয়ে গিয়েছিল প্রমাণ করা যায়নি এর পরবর্তীতে চন্দ্রযান ওয়ান মিশনের লুনার প্রোব এম আই পি দু হাজার আট সালের চোদ্দই নভেম্বর রাত্রি আটটা বেজে একত্রিশ মিনিটে চাঁদের সাউথ পোলের কাছে অবস্থিত শ্যাকলটন ক্রেটারে প্ল্যান মাফিক ক্র্যাশ ল্যান্ড করে এবং সেই ক্র্যাশ ল্যান্ডিংয়ের ফলে চাঁদের মাটির গঠনের যে পরিবর্তন হয়েছিল তার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে অরবিটারের মধ্যে থাকা মুন মিনারোলজি ম্যাপার বা এম নামক একটি ডিভাইস আর সেই অ্যানালিসিসের ফলে উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যায় চাঁদের পোলার রিজিয়ানে রয়েছে তরল জলের এক বিশাল ভাণ্ডার এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের কাছে লক্ষ কোটি টাকার গুপ্তধন আবিষ্কার অপেক্ষা কম কিছু ছিল না হয়তো খানিকটা বেশি ছিল কারণ পৃথিবীতে যতই জলের আধিক্য থাকুক না কেন আউটার স্পেসে এক ফোঁটা জল পাওয়া গেলেও তা খবরের শিরোনামে আসতে পারে চন্দ্রযান ওয়ানের এই আকস্মিক আবিষ্কার তাই সমগ্র পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলির নিরিখে ইসরোর অবস্থানকে আরও এক ধাপ উপরে নিয়ে যায় 
নাসা প্রথমে ইসরোর এই সাফল্যের কথা মানতে অস্বীকার করে কিন্তু পরবর্তীকালে দু সালে তারা লুনার রেকনাইসেন্স অরবিটার বা এল আর ওকে চাঁদের অরবিটে সাকসেসফুলি প্লেস করে চাঁদের দুই পোলার রিজিয়নের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করার মাধ্যমে যখন একই তথ্য পায় তখন এই প্রমাণের উপস্থিতি তাদেরকে ইসরোর সাফল্যের কথা মেনে নিতে বাধ্য করে The first definitive discovery of water was made in 2008 by the Indian mission Chandrayaan-1, which detected hydroxyl molecules spread across the lunar surface and concentrated at the poles. এর পরবর্তীকালে 2013 সালে NASA The Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer বা LADY কে লঞ্চ করে। নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের মিহি ডাস্ট এবং খুব পাতলা প্রায় না থাকা বায়ুমণ্ডলের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা এই অ্যানালিসিসের ফলে ল্যাডি খুঁজে পায় এক অভাবনীয় তথ্য চাঁদের বায়ুমণ্ডলে মিলল তরল জলের উপস্থিতি আর এখানেই প্রথম খটকা লাগে বিজ্ঞানীদের প্রথমত চাঁদের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা প্রায় না থাকারই সমান আর তার আশেপাশে না তো কোনো নদী সমুদ্র বা জলাশয় রয়েছে আর না তো রয়েছে তার আকাশে মেঘের উপস্থিতি তাহলে প্রশ্ন হলো এই তরল জল বায়ুমণ্ডলে এলো কোথা থেকে এবারই বিজ্ঞানী মহল নড়ে চড়ে বসেন প্রাপ্ত ডেটাগুলিকে আরও গভীরভাবে অ্যানালিসিস করতে শুরু করা হয় এবং তার ফলে উঠে আসে ইন্টারেস্টিং এক তথ্য আমরা জানি মহাবিশ্বে ঘুরতে থাকা বিভিন্ন ধূমকেতু ছোট ছোট জ্যোতিষ্ক বা গ্রহাণু যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ট্রাভেল করে তখন তার আকর্ষণে অনেক ছোট ছোট পাথরের টুকরোও তার সাথে সাথে এগোতে থাকে এমন সব আউটার স্পেসের অবজেক্ট যখন পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে যায় তখন পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে ওই গ্রহাণুটির পিছনে এগোতে থাকা ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলো গতিপথ পরিবর্তন করে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণের ফলে জ্বলে গিয়ে দৃশ্যমান হয় যাকে আমরা জেনারেলি মাইক্রোমিটিয়ার শাওয়ার বা উল্কাপাত বলে চেনে থাকি আর এরকমই উল্কাপাত যখন চাঁদে সংঘটিত হয় চাঁদের বায়ুমণ্ডল প্রায় না থাকার কারণে তখন তার সরাসরি বিনা বাধায় চাঁদের মাটিতে গিয়ে আঘাত করে এবং এক শক ওয়েভের সৃষ্টি করে চাঁদের মাটিতে তিন ইঞ্চি শুকনো ধুলোর পরতের ঠিক নিচেই অবস্থান করছে প্রায় দশ ফুটের তরল জলের লেয়ার যখন এই মাইক্রোমিটিওরয়েডগুলো চাঁদের মাটিতে আঘাত করে তখন তারা চাঁদের মাটিতে ছোটোখাটো ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তার ফলস্বরূপ সেই অংশের ধুলো আকাশে উঠে যায় কিন্তু যখন এই মাইক্রোমিটিওরয়েডের সাইজ বড় হয় তখন তার আঘাতের ফলে সৃষ্টি হওয়া শক ওয়েভ উপরের ধুলোর স্তর ছাড়িয়ে তার নিচের ওয়াটার লেয়ার অব্দি পৌঁছে যায় এবং ছোটোখাটো বিস্ফোরণের মতো সেই অংশের তরল জলের পার্টিকেলস উপর দিকে উঠে যায় আর এই ওয়াটার পার্টিকেলসেরই সন্ধান পেয়েছে ল্যাডি পরবর্তীকালে ল্যাডির অন্যান্য পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি শুধুমাত্র পোলার রিজিয়ানই নয় চাঁদের সমগ্র পৃষ্ঠ দেশেই কম বেশি জলের লেয়ার অবস্থান করছে তবে চাঁদের মাটিতে এই ওয়াটার পার্টিকেলের ডেন্সিটি খুবই কম প্রায় সাড়ে চারশো থেকে নশো কিলোগ্রাম লুনার সয়েল থেকে মোটামুটিভাবে প্রায় এইট আউন্স বা দুশো ছত্রিশ মিলিলিটার জল পাওয়া সম্ভব পরিমাণটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অল্প মনে হলেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রো অর্গানিজমের জীবনধারণের জন্য তা যথেষ্ট এখন দেখার বিষয় ভবিষ্যৎকালে ভারতীয় চন্দ্রযান দুই এর অরবিটার এবং অন্যান্য সকল দেশের লুনার স্পেসক্রাফ্টগুলোর মিলিত পরীক্ষা নিরীক্ষা চাঁদের মাটিতে পাওয়া জলের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে বার করতে পারে কি না যদি তা পারে তবে তা হবে এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি এবং তা মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হয়ে থাকবে আর যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে ততদিন এই আবিষ্কারের রূপকার হয়ে থাকবে চন্দ্রযান ওয়ান একজন ভারতীয় হিসেবে এর চেয়ে গর্বের আর কি বা হতে পারে আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করতে পারেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এই ইনফরমেশনটা আর আপনার মূল্যবান ফিডব্যাক কমেন্ট সেকশানে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ